السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین وما تبعهم بحسن الى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها সম্মানিত প্রিয় শ্রোতা বন্ধুগণ আজকে একটি হাদিস শুনুন আবিদ আওদে বিশেষ করে যারা কুরবানি দিতে অক্ষম কুরবানি দিতে পারেননি তাদের কুরবানির সমতুল্য বা কুরবানির পর্যায়ের নেকি করার একটি আমল নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যারা কুরবানি দিতে পারেননি তারা যদি আমলটা করেন ইনশা আল্লাহ তারা পূর্ণাঙ্গ কুরবানি নাকি পাবেন এই হাদিসটা আছে শুনুন আবু দাউদের হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো উনআশি الله <تصفيق> নবী করিম সাল্লাম বলছেন ঈদের দিন আমাকে নির্দেশ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদেশ করা হয়েছে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে ঈদ পালন করি এবং আল্লাহ তালা ঈদকে উম্মতের জন্য খাস করেছেন তখন এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লামকে বলল আপনার মতামত কি আমি যদি কুরবানি কিনতে অক্ষম হয় বা আমি কিনতে না পারি সামর্থ্যবান যদি না হয় আমার বাড়িতে দুগ্ধ দেওয়ার মতো উষ্ট্রি এবং ছাগল আমি প্রতিপালন করি মাল বহন করার জন্য প্রতিপালন করি আমি কি সেগুলো কুরবানি করব নবী কাইম সাহেব বললেন অলালা তিনি বললেন না পরিপূর্ণ কুরবানি হিসাবে পরিগণিত হবে সুতরাং ভাই সকল যারা কুরবানি দিতে পারেননি তারা যদি ঈদের দিনে সলাতায়ের পর আমলটা করেন তাহলে পুরোপুরি কুরবানি নাকি পাবেন ইনশাআল্লাহ এই হাদিসটি শুনেন আবি দাউদ হাদিসটা মাত্র সাদাস্য উননব্বই ফিল আদাহি কুরবানির অধ্যায় ইমাম আবু দাউদ রাহিম আল্লাহ নিয়েছেন বাবু মা জা ফি ইজাবিল আদাহি কুরবানি ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ে তিনি এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাই হাদিস নাম্বার চার হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন বাবু মাল্লাম ইয়াজিদিল এ অধ্যায়ে মুসরদ আহমাদ হাদিস নাম্বার ছয় হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর সাহিব নহিবান হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার নশো চোদ্দ সুনন্দ আর পত্নী হাদিস নাম্বার চার হাজার সাতশো উনপঞ্চাশ আল মুস্তাদ সহিহাইন লিল হাকিম হাদিস নাম্বার সাত হাজার পাঁচশো উনত্রিশ আর সুনাল খুবর আল বৈহাকি হাদিস নাম্বার উনিশ হাজার আঠাশ আল মুজাম উল কবির হাদিস নাম্বার একশো সাতান্ন এই হাদিসটাকে একাধিক মুহাদ্দিসিনী করাম সহি বলেছেন যদিও যদিও আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি হাদিসটাকে জহিব বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লামা আলবানির এই তাহাকিক সঠিক নয় এই তাহাকিকে আল্লামা আলবানির বিচ্যুতি ঘটেছে দেখুন যে সমস্ত মহাদেশিনী করাম এই হাদিসটা সহি বলেছেন তারা হচ্ছেন আব্দুল কাদিল আর আল্লাহ আর নাউত তিনি বলছেন ইসনাদ সহি এর সনাদ হচ্ছে সহি জামি আল উসুল এই গ্রন্থের তারিখ করেছেন আইমান সালেহ শাহবান হাদিস নাম্বার ষোলোশো ছাব্বিশ সেখানে আব্দুল কাদিল আব্দুল কাদির আর আর নাউতের তাহিক রয়েছে তিনি সেটাকে সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন 
قال ابن حجر ابن حجر اسقالني رحمه الله تيني بولشن صحيح الاسناد ارسانه تشو صحيح اتحاف المهر علي ابن حجر حديث نمبر 1236 وقال الصحه ابن حبان এবং তিনি বলেছেন যে এটা কি ইবনে হিব্বান সহি বলেছেন ফাতুল বারিতে ফাতুল বারি দশম খন্ড অষ্টম নাম্বার পৃষ্ঠা আট পৃষ্ঠাতে অকাল আল হাকিম ইমাম হাকিম বলেন সহিহুল ইসনাদ ওয়া ওয়াফাকাহ আল দাহাবি ইমাম হাকিম সহি বলেছেন সনদকে এবং ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ তিনি সমর্থন করেছেন মুস্তাদরক হাকিম হাদিস নম্বর 7529 মিরআতুল মাফাতিহ পঞ্চম খন্ড 117 পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 1493 শেখ شعيب الارناوت رحمه الله তিনি বলেন ইসনাদ ও হাসান এই হাদিসটি সনদ হচ্ছে হাসান অর্থাৎ আমল যোগ্য সহি মুসনাদ আহমদ হাদিস নম্বর 6575 সহি ইবনে হিব্বান হাদিস নম্বর 5914 তারপরে আল্লামা হাফেজ জুবায়ের আলী জাই رحمه الله বলেন ইসনাদ হচ্ছে সহি এর সনদ হচ্ছে সহি তাহকিক সুনান আবি দাউদ হাদিস নম্বর 2799 তারপরে মদিনা ইউনিভার্সিটির একজন শেখ এবং এখনো যিনি মসজিদে নববিতে দার্শ দেন আব্দুল মহসিন আল আব্বাদ আল বাদর তিনি এই হাদিসের সমস্ত বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন সারা শুনুন আবিদাউদ লিল আব্বাদ ষষ্ঠ খণ্ড তিনশো পৃষ্ঠা প্রায় ছয় জন মোহাদ্দিস তারা বলেছেন এই হাদিসটি সহি সূত্রে প্রমাণিত কেবল মাত্র আল্লামা আলবানি বলছেন হাদিসটা জয়ীব 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 হিন্দি আমার নিকটে এটা জয়ীব রিজাল উসতিকাত এর সমস্ত বর্ণনাকারী কোন বিশ্বস্ত গায়রু আসদাফি আইসা বিন হিলাল আসদাফি ব্যতীত ফাইন্নাহু লাম ইউসিকহু ফি মা যাকারু গায়র ইবনে হিব্বান ওয়া লাম ইয়াতামিদ আদ-দাহাবি বি তাউসিকি चौदश আল্লামা আলবানি তাহাকে এখানে ভ্রম হয়েছে কারণ ঈসা বিন হিলাল সদাফিকে একাধিক মুহাদ্দিসিনি কেরাম বিশ্বস্ত বলেছেন সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন আল্লামা আলবানি অবগত নন এই জন্য বলেছেন কেবলমাত্র ইবনে হিব্বান তাকে শিখসেকাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন সনদটা হচ্ছে হাদসান হারুন হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ হাদসান আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ حدثني سعيد بن ابي ايوب حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عمرو بن العاص عيسى بن هلال الصدفي كي ابن حبان رحمه الله اعتقاد قرن ده উল্লেখ করেছেন ذكره في طبقه التابعين تابعين الاستر تاكي بونا করেছেন اعتقاد لابن حبان পঞ্চম খন্ড 213 পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবি রাহিমাহুল্লাহ আল কাশিব গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ড 113 পৃষ্ঠাতে তাকে সিকা বলেছেন বিশ্বস্ত বলেছেন ইবনু হাজার আসকলানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন তাকরিবু তাহজিব পৃষ্ঠা নাম্বার 772 রে সাদুক সত্যবাদী তারপরে আল জারহু আত আদিল সেখানে বর্ণনা আছে ষষ্ঠ খণ্ড 290 পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার 1611 আত তারিখুল কবীর লিল বুখারি ষষ্ঠ খণ্ড 385 পৃষ্ঠা রাবি নাম্বার 2722 তারিখুল ইসলাম দ্বিতীয় খণ্ড 1155 পৃষ্ঠা এ সমস্ত মুহাদ্দিসিনে کرام আইসা বিন হিলাল আসদাফির বর্ণনা করেছেন আর আল্লামা আলবানি বলেন কেবল মাত্র ইবনে হিব্বান তাকে সেগা বলেছেন এটা আল্লামা আলবানির ইবনে ঈসা বিন হিলাল আসদাফি সম্পর্কে না জানার কারণে তিনি বলেছেন এই হাদিসটা দয়ীব সুতরাং ভাই সকল এই হাদিস হচ্ছে সহিহ যারা কুরবানি দিতে অক্ষম তারা যদি ঈদের দিন সালাত আদায়ের পরে নখ চুল গোঁপ এবং গোপ্তাঙ্গের পশম কাটেন ইনশা আল্লাহ পরিপূর্ণ কুরবানি নেকি পাবেন আল্লাহ তালা অবশ্যই আমাদেরকে এই আমল করা তৌফিক দান করুন এবং যারা 
আমল করতে ইচ্ছুক আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতা দিন আকুল আসতাহ ফিরুল্লাহ আলী আলাকুবর সাহিল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত